एस एस एम डेवलपर्स वारी श्री कार्तिकेय मेगा टाउनशिप जोगीपेट अंदर की नमस्कार विख्यात नुदीर्घ चलचि जीवित वैभवा चवचूस प्रमुख नमोहन गिवंगत चलचि परश्रम मौत दिग्भ्रा की गुरी चलचि रंग में चंद्रमोहन गारी प्रस्था प्रत्येक प्रत्येक सवाली गोप नवजीत पन्द अरव आर रंगु राट चित्र प्रारंभ आय नट प्रस्थान एंत वैभव का कोसा मन अर साधारण नटने स्लाट कैरियर को चंद्रमोहन गारी कैरियर अने हीरो प्रारंभम तरवा चला सिमा नूट डेबई सिमा हीरो ऐक्टर अपटे ऐक्चुअल कैरियर अनक चाल मंदिर का तरवा हीरो कोई प्रतिनायक पात्र क्यार्टर ऐक्टर ऐसा कैमीडियन ऐसा इंत वरसाली उठाने आर्टिस्ट मन रि चाल अरुदा चूस्ट चाल मंदिर गोम कटे ईन क्यार्टर ईन कैरियर भिन्नमें कारण इंत वैड वेरईटी आफ् फिल्म नरुक ले चंद्रमोहन गारी पट उ गौरवाभिमान आय पट उ आय नटन पट का आय नट प्रस्था पट उ प्रेम अभिमाना व्यक्तम विचे पत्रिके अंदर की स्वागत मन इंटेपा फैमिल अंत समय इंटू निद्रोता गंटल मिनीम निद्रोता मिगता गंटले उठा मन उद्योग सिमेंट मरी पोदन आर इंटी मोदल पड़ते रात्रि वंट चंद्रमोहन गाँव वाले ट्वेंटी फोर अवर्स पे कृष्ण गार चंद्रमोहन गार वी एन टी रामारा गार वीन गुपाले एन एन शिफ्टेवर वील के फैमिल कंटे सिम फैमिल वाल की वालू अट बैठ मूल उद्योग अदे पैस्थी सो मन ममेक उठा वेरे मन फैमिल तो एंत ममेक अंतंटे एक्व मन तो सा वर्कर्स तो यानी सा आर्टिस्टल तो यानी वाल ममेक अंदर चंद्रमोहन गार अंदर तो कल अंदर तनवाला चूसकने मन तप आये एवर तोनू पेची पड़ेदर तपड़माट माटा का ना बाधेटे चंद्रमोहन गार मन मध्य लेर मन मध्य उन्न रोज प्रतिवाड़ आये मनवाड़ तनवाड़क नटारा लेक निजा अब चूसरा चूसुटे इपड़ेमे वाला अर्थ क नाकसर अंत फैमिल एपड़ू अट नैन नैने ना तो चाल मंदिर अटा सिमा इंडस्ट्री अंत और फैमिल निजें और फैमिल अच्छे सर मोन रे इवा कनपड़े कदमी खाली कुर्ची मध्य कुर्ची माटड चंद्रमोहन गार मं व्यक्ति अंदर तेस विषय नवरसाल अवलील पोषा धीमा नंद्रमोहन गार अब टामिल एमजीआर गारे ऐक्ट रामारा गारे सर तन पैस्थि दाटक ओवर ऐक्ट लेकिन चेसा अति को मे नमोहन माँ नाग तरह अबंध मच्छागार माधवी सत्यम गार गोखले ग पक्ने जिजी वालेवा अरवे अनुंध कुटो अजयवाड़ो चंद्रमोहन गारी सिस्ट अखय्य बाबूगार अड्डी कल गम्मे याबई एल कृत ने कीबोर्ड प्लेयर का इंस्ट्रुमेंट प्लेयर का चलचि परश्रम का पिवर्तन के हेम अंबरधर राव गार हीरो चंद्रमोहन गार लक्ष्मी हीरोन अड्डी आये ऐक्ट चाल सिमल के नैन कीबोर्ड प्लेयर का व्यवहार जी शंकराभरण लाई एनो सि अवी के एक् कल नवरास तन इष्ट रसमेंटे हास्यरसम चाल अंकने जंजाल लाद दर्शक दर अद्भुत तन पात्र पोषण व्यक्ति चंद्रमोहन 
చంద్రబాబు గారి గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి అంటే విషాదమైన విషయాలు ఏమీ మాట్లాడుకోవద్దని నా మనవి ఎందుకు అంటే ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలంటే మనం నవ్వుతూనే చక్కగానే మాట్లాడుకుందాం అని నా అభిప్రాయం నేను వారి గురించి ఈ మధ్యనే పది పదిహేను ఛానల్స్లో ఇంటర్వ్యూలు కూడా చెప్పేశాను అన్నీ మీరు చూసే ఉంటారు కూడాను ఆయన ఈరోజు వారి కార్యక్రమం కాబట్టి ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నేను ఆయనకి చాలా చాలా రుణపడి ఉన్నాను ఆయనకి ఆయన కుటుంబానికి ఎందుకు అంటే నన్ను దర్శకుడు చేసింది మా గురువుగారు దాసనారాయణరావు గారు ఆయన ఫస్ట్ ఫిల్మ్ మురళీమోహన్ గారు మోహన్ బాబు హీరోలుగా చేసినటువంటి సినిమా రెడీ అయ్యి రిలీజ్ కాగింది ఆగిన టైంలో మళ్ళీ మా గురువు గారు నేను ఎక్కడ డిసప్పాయింట్ అవుతాను అని ఆయన కూడా తిప్పుకునేవారు నన్ను అటువంటి టైంలో రామారావు గారు ఒక రికమెండేషన్ చేశారు ఎన్టీ రామారావు గారు గురువు గారికి మా బావమ్మరిది బావమ్మరిది రామారావు రాంబాబు గారు ఉన్నారండి ఆయనకు సినిమా చేసి పెట్టండి మీరు అంటే నాకు ఖాళీ లేదు నరసింహరావు చేస్తాడు నేను సూపర్వైజ్ చేసి రిలీజ్ అంతా నేను చేసి పెడతాను అంటే ఓకే అన్నారు అలాగే రా రామ్మోహన్ రావు గారు ఆయన పేరు ఆయన సినిమాకి ఎవరు హీరో అని నేను అడిగితే సబ్జెక్ట్ చూసాము ఎవరిని పెడదామండి అంటే మాకు మా కంపెనీకి పెర్మనెంట్గా చంద్రమోహన్ గారు అండి చేస్తున్నారు ఆయనే అన్నారు నాకు చాలా ఆనందం వేసింది చంద్రమోహన్ గారితో నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేయడమే తప్పించి నేను డైరెక్ట్ చేయలేదు అప్పటికి ఒకే సినిమా నేను డైరెక్ట్ చేసింది ఆ సినిమా చేద్దామని చాలా సంతోషంతో నేను ఒప్పుకొని ఆ సినిమా చేశాను అదే నేను మావిడ ఆ టైటిల్ జస్టిఫికేషన్ మా ఇద్దరులోనూ కొన్ని సంవత్సరాలు అలా గడిచిపోయింది నేను మావిడ అయిపోయాం మేము ఇద్దరం కూడా ఇరవై ఒక్క సినిమా అలాగే కంటిన్యూస్గా మేము చేయడం నాకు కామెడీ డైరెక్టర్ అనే ముద్ర పడింది కూడా చంద్రబాబు గారు వల్లే నేను వేరే సినిమా ఏదన్నా మామూలుగా చేస్తుంటే సెంటిమెంటల్ సినిమా ఇంకో ప్యాథటిక్ సినిమా లేకపోతే ఇంకోటో యాక్షన్ సినిమా చేసుంటే అందరిలో ఒకడిని అయ్యి ఉండేవాడిని కామెడీ సినిమా చేసేటప్పటికి ఏమైందంటే నాకు చంద్రమోహన్ గారితో కామెడీ చేయడం అలవాటు అయ్యి జంజాల గారు తర్వాత నా పేరు చెప్పుకొని వారి ఇండస్ట్రీలో నాకు ఆ అదృష్టం కలగజేసిన వ్యక్తి కేవలం చంద్రమోహన్ గారే నిజంగా అందరికీ నమస్కారం రఘు ఇప్పుడే వచ్చాడు చంద్రమోహన్ తోటి నాకు సుదీర్ఘ అనుభవం ఉంది అంటే నా కాలేజ్ డేస్ మెటాస్లో ఉన్నప్పటి నుంచి అతను రంగుల రాట్నంలో యాక్ట్ చేసినప్పటి నుంచి కొన్నాళ్ళైన తర్వాత చంద్రమోహన్ను కృష్ణరాజు ఒకే రూమ్లో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళతో నేను కూడా షేర్ చేసుకున్నాను నేను అప్పుడు స్టూడెంట్గా ఉండేవాడిని డాక్టర్ గారు బాగా అందరికీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో పరిచయం పాండ్యమదార్లో ఆంధ్ర బ్యాంకు దగ్గర ఉండేది ఇల్లు వారి పెళ్ళి కూడా నేను అప్పట్లో హాజరయ్యాను ఆ తర్వాత మా సినిమాలు అనేకం పాడి పంటలు కానీ అల్లు సీతారామరాజు కానీ ఈనాడు కానీ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మా సినిమాలన్నింటిలోనూ ఏదో ఒక వ్యాసం బాగా చదువుగా ఉండేవాళ్ళం అందులో కృష్ణ గారితోటి ఎక్కువ సినిమాలు దగ్గర దగ్గర డెబ్బై ఎనభై సినిమాలు యాక్ట్ చేశారు వారి కుటుంబంతోనూ మా కుటుంబంతోనూ చాలా కలిసి మెలిసి మెరిగేవాళ్ళం మెట్రాస్లో ఎప్పుడు నవ్వుతూ అందరినీ నవ్విస్తూ ఉండేవాడు చంద్రబాబు ఎప్పుడైనా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండేవాడు ఏ విభాదాలకి పోయేవాడు కాదు అనేక ల్యాండ్ మార్క్ సినిమాలు ఉన్నాయి చంద్రమోహన్ కెరీర్ చూసుకుంటే చెప్పుకుంటూ పోతే వందల్లో ఉంటాయి అలాంటి వ్యక్తి మన మధ్య లేకపోవటం ఈ మధ్య ఇట వెళ్ళడం రెండు మూడు సార్లు కలిసాను ఇక్కడ కూడా ఒక ఫంక్షన్కి వచ్చారు ఇంత మంచి వ్యక్తి మనకి దూరం అవటం వారి కుటుంబానికి నా ప్రకారం సానుభూతి వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూర్చాలని నా భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను శ్రీమతి చంద్రమోహన్ గారికి వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను చంద్రమోహన్ గారిని నాకు ఫిల్మ్ స్టార్స్ అందరితో చాలా ఎక్కువ పరిచయాలు ఉన్నాయి కానీ చంద్రమోహన్ గారితో ఆయన లేటుగా హైదరాబాద్కి రావటం ఆయన హైదరాబాద్ వచ్చే టైంకి కొన్ని ప్రత్యేక కారణాల్లో నేను ఢిల్లీలోనే ఉండవలసి రావటం ఎక్కువగా వారిని కలవలేకపోయా ఒక రెండు సందర్భాల్లోనే వారిని కలిశాను శోభన్ బాబు గారు ఆయన నేను తరచుగా కల్ కలుస్తూ ఉండేవాళ్ళం ఈయన వ్యక్తిత్వం గురించి సౌర్ బాబు గారి స్నేహితులు అనే వాళ్ళే చాలా తక్కువ మంది ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఆయనకున్న అతి తక్కువ మంది ఫిలిం ఇండస్ట్రీ స్నేహితుల్లో చంద్రమోహన్ గారు ఒకరు నాకు ఊహ తెలిసి ఒక యాక్టర్ అంటూ తెలిసిందంటే అది చంద్రమోహన్ అంకిలే ఆయన ఎంత గొప్ప స్టార్ అన్నది చాలా కాలం తర్వాత నాకు ఊహ వచ్చిన తర్వాత కానీ నాకు తెలియలేదు ఆయన నాకు పెదనాన్న అవ్వడం అన్నది ఒక గర్వకారణం అన్ఫార్చునేట్లీ ఇప్పుడు మా ఆంటీ చెప్పినట్టు సంస్థలు వీళ్ళు మా నాన్నగారు కానివ్వండి కేవిశ్వనాథ్ గారు కానివ్వండి చంద్రమోహన్ పెద్ద నాన్న గారు అనేవండి వీళ్ళు ముగ్గురు 
ఇవాడ లేరు అని తలుచుకున్నప్పుడు చాలా ఎంత ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నా కూడా ఇట్లాంటి ఒక విషయాలకి యూఆర్ ఆల్వేస్ అన్ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దీస్ ఇట్లాంటి విషయాల్లో జరిగినప్పుడు మళ్ళీ ఫ్యామిలీలు కలవడం అన్నది చాలా దురదృష్టం ఎప్పుడు విడిపోలేదు అన్న ఒక అన్యోన్యత మళ్ళీ కలు కలు కలవడం ఇవన్నీ బాగా జరుగుతున్నది ఈ కారణం వల్ల సంథింగ్ ఆర్ ది అదర్ వీఆర్ ఆల్ టుగెదర్ ఐ వాంట్ టు లెట్ ద ఫ్యామిలీ నో దట్ వీ ఆర్ దేర్ ఫర్ యూ గైజ్ ఆల్సో అండ్ యాజ్ యూ ఆర్ ఫర్ అస్ స్ట్రెంగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్ ధన్యవాద్ మోహన్ గారి ఫ్యామిలీకి నివాళులు అర్పిస్తున్నాం ఎందుకంటే చంద్రమోహన్ గారితో మాకు చాలా మంచి పరిచయం ఉంది నేను ఫస్ట్ టైం సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చింది రామరాజ్యం వచ్చింది అనే చిత్రానికి సమర్పణగా ఉన్నాను ఆ చిత్రాన్ని ర్యాలింగ్ నరసూరా గారి దర్శకత్వంలో వాసరాజ్ ప్రకాష్ గారు నిర్మించారు అప్పటి నుంచి నిన్న మొన్న వరకు కూడా చంద్రమోహన్ గారితో మంచి సత్సంబంధాలు కలిగి ఉన్నాం ఇటీవల వంశీ రామరాజు గారు ర్యాలీ నరసూరా గారు మీ అందరం కలిసి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి చాలా సాయంతో కూర్చుని ఆయనకి ఘన సత్కారం కూడా చేయడం జరిగింది అటువంటి మంచి వ్యక్తి మన ముందు లేకపోవడం అనేది కొంచెం బాధాకరమైన ఆయన జీవితం మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ అని చెప్పినా చెప్తున్నా అందరికీ వందనాలు చంద్రమోహన్ గారు వంశీయ సంస్థకు ఎంతో అనుబంధం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి వారి కుటుంబంతో కూడా మాకు ఎంతో అనుబంధం ఉంది వంశీ బర్క్ అవార్డ్స్ ప్రారంభించినప్పుడు మొట్టమొదటి అప్పుడు సోనుబాబు గారికి మల్లెపువ్వు చిత్రానికి ఇచ్చాం అది బ్యాలెట్ పబ్లిక్ బ్యాలెట్ మామూలుగా కమిటీలు కాదు పదహారేళ్ల వయసు చిత్రానికి చంద్రమోహన్ గారికి సెకండ్ బెస్ట్ హీరో అవార్డ్ అనౌన్స్ చేసాం అప్పుడు చంద్రమోహన్ గారి ఇంటికి వెళ్ళి ఇట్లా మేము చేస్తున్నాము పబ్లిక్ బ్యాలెట్ నిజానికి ఆయన కొంచెం తనే ఉత్తమరుడు కావాలి కదా అనుకున్నారు పదహారేళ్ళ వయసు డైరెక్ట్ ఫిలిము మల్లెపూ రీమేక్ ఫిలిం మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం మొత్తం బ్యాలెట్ నుంచి వచ్చింది సోనుబాబు గారు కాబట్టి నాకేం బాధ అనిపించటం లేదు నిజానికి మరి మామూలుగా ఆలోచిస్తే ఆ రోజుల్లో పదహారేళ్ల వయసు చాలా రికార్డెడ్ బ్రేక్ ఫిలిం చంద్రమోహన్ గారు చాలా నెగరవి చాలా సామాన్యంగా డౌన్ టు ఎర్త్ ఉండే ఒక వ్యక్తి ప్రతి ఆర్టిస్టు ప్రతి హీరో ఎవరైనా ఉంటే ఫ్లైట్ టికెట్ ఏంటి ఫ్లైట్ టికెట్స్ ఎలా ఏంటి అని చెప్పి ప్రొడ్యూసర్స్ని ఆ ఫ్లైట్ టికెట్ అనో ఈ ఫ్లైట్ టికెట్ అనో లేకపోతే ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్ అనో లేకపోతే ఎంతమందికి టికెట్స్ వేయండనో ఇబ్బంది పెట్టే ఆర్టిస్టులని చాలామందిని చూసాం కానీ చంద్రమోహన్ గారు అంటే ఆయన గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా అంటే మనకు ఇండస్ట్రీలో ఒక శ్రీదేవి గారు రావాలంటే ఒక పదహారేళ్ల వయసు చంద్రబాబు గారు చంద్రమోహన్ గారిని దాటుకుని చంద్రమోహన్ గారు అనుభవాలు పంచుకుని భారతదేశం కాదు ప్రపంచం గర్వించదగ్గ నటీమణిగా శ్రీదేవి గారు ఎదిగారు అని అంటే అది చంద్రమోహన్ గారి సలహాలు సూచనలతోనే ఆవిడ ఎదగటం జరిగింది అలాగే విజయశాంతి గారు ఎన్నో సినిమాలు చంద్రమోహన్ గారి నుంచి దాటుకుని వచ్చి చంద్రమోహన్ గారి సలహాల సూచనలతోనే విజయశాంతి గారు అట్లా చూసుకుంటే ఎంతోమంది ఆయన చంద్రమోహన్ గారు ఎన్నో వందల సినిమాలు చేస్తూ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి చాలా అంటే అన్ని వందల సినిమాలు చేసి అంత గొప్ప మహానటుడైనా కూడా ఎప్పుడు ఎవరితో కూడా నేను ఇంత టోన్ నేను కాకుండా చాలా డౌన్ టు ఎర్త్ చాలా సామాన్యుడిగా అందరితో సలహాలు సూచనలు చేస్తూ చాలా గొప్పగా ఉండే వ్యక్తి చంద్రమోహన్ గారు వాళ్ళు అర్పిస్తున్నాము సంస్మరించుకుంటున్నాము లేకపోతే ప్రగాఢ సంతాపాలు తెలియజేస్తున్నాం అన్న మాటలు అంటేనే నాకు చికాక అసలు ఎందుకంటే దే ఆర్ వాళ్ళు నాట్ లెజెండ్స్ దే ఆర్ కాల్ లివింగ్ లెజెండ్స్ అంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా కూడా ఇవాళ మనం ఈ రోజున కొత్తగా ఈ రోజున ఏదో సభ పెట్టి చంద్రమోహన్ గారు లేరు కాబట్టి ఆయన గొప్పతనాన్ని వేణువాళ్ళ పొగడడం కోసం ఆయన పాత్రలు ఎంత గొప్పగా నటించాడు ఆయన ఎంత అభినయాన్ని ఎంత అద్భుతంగా ప్రదర్శించారు రంగులు వెండి తెర నుంచి రంగుల తెర వరకు ఇవన్నీ ఇవాళ కొత్తగా మాట్లాడుకుంటున్న మాటలు కావు ఇవన్నీ ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా దగ్గర నుంచి ఎన్టీ రామారావు గారు లాంటి వ్యక్తే మా బియ్యన్ పరిచయం చేసిన మంచి నటుడు బ్రదర్ మీరని ఎన్టీ రామారావు గారి చేత అనిపించుకున్న మహానటుడు ఆయన అప్పటి నుంచి ఆయన ఒక సిరి సినిమా వస్తే ఆయన గురించి మాట్లాడుకున్నారు ఒక శుభోదయం వచ్చినప్పుడు ఆయన గురించి మాట్లాడుకున్నారు ఒక ఓ సీత కథ వచ్చినప్పుడు ఆయన గురించి మాట్లాడుకున్నారు ఏ సినిమా వచ్చినప్పుడు చంద్రమోహన్ గారు గురించి మాట్లాడుకోలేదో కనుక మనం లెక్కేసుకుంటే ఆయన తక్కువ సినిమాలన్నిటి గురించి ఎంత మాట్లాడుకున్నారో తెలుస్తుంది మహామనిషి చంద్రమోహన్ గారు ఎవరితోటి కాంట్రవర్సీ ఉండదు ఆయనకి అందరితోటి శ్రద్ధగా మాట్లాడి అందరినీ ఎప్పుడో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలోనో అరవైలోనో కలిసిన మనిషిని కూడా గుర్తు పెట్టుకుని ఏ మనం కలిసాం కదా అప్పుడు అని ఆ మనిషిని గుర్తు తెచ్చుకుంటాడు ఆయన అంత గొప్ప సంస్కారం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి రెండోది మనకి ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే ఇంట్లో మనిషి పోయినా సరే వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆటో డ్రైవర్ షూటింగ్ చేసి జరిగ
కానీ మాణిక్ అన్నాడు రాని వాళ్ళు దురదృష్టం ఉందరు ఎందుకంటే ఈ మహానుభావుడు ఎంత గొప్పవాడు అంటే వాళ్ళ కూతుళ్ళు కొడుకు లేని లోటు తీర్చిన మహా తల్లులాలు నిజంగా హ్యాట్సప్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుంచి నేను యుఎస్లో ఉన్నాను ఐమ్ సైకాలజిస్ట్ బై ప్రొఫెషన్ నేను చెప్పాల్సింది ఏదో మా నాన్నగారి గురించి ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాను ఆ వంశీరాజు గారు రాజుగారు చేసిన ఎయిటీ ఎయిత్ బర్త్డేకి నాన్నకి అప్పుడు చెప్పాను తర్వాత ఆయన చంద్రమోహన్ గారి బుక్ 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 అని చంద్రమోహన్ నియమం వచ్చినప్పుడు దాంట్లో కూడా చెప్పాను కానీ నేను మూడు ముక్కలు చెప్తాను ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ మా నాన్నగారు ఎప్పుడు చెప్పింది ఏంటంటే హార్డ్ వర్క్ గివ్స్ యూ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అంటే ఏంటంటే ఎవరు ఏది అన్న ప్రపంచం ఏది క్రిటిసైజ్ చేసినా నీ మీద నీకు ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే నో బడీ కెన్ స్టాప్ యూ అండ్ ఎవరు ఏది ఎప్పుడైనా నిన్ను డౌన్ చేస్తే ఎవ్రీ ఫెయిలియర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ హిడెన్ అబ్స్టికల్ దాంట్లో ఉన్న హిడెన్ రీసోర్స్ ఎప్పుడు చూసుకోమని చెప్పేవారు నాన్నగారు సో నాకెప్పుడు ఆయన వెనకాల మై ఫస్ట్ అండ్ మై లాస్ట్ హీరో ఇన్ మై లైఫ్ అండ్ యూల్ ఆల్వేస్ బీ బీ దేర్ ఫర్ మీ ఆయన మీరందరు చెప్పినట్టుగా ఆయన లివింగ్ లెజెండ్ ఆయన ఎప్పుడు నాకు ఇన్స్పిరేషన్గానే ఉంటారు సో మీ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ మా నాన్నగారిని మీ హార్ట్స్లో ఉంచుకున్నందుకు నాన్న కుటుంబాన్ని చూస్తానండి మీ అందరిలో ఆయన అసలు అసలు సిసలైన కుటుంబం అంతా మీరేనండి ఎస్పెషలీ జర్నలిస్ట్ మా మా అసోసియేషన్ వాళ్ళందరికీ ఎంత బాగుందంటే మాకు ఆయన ఎన్నో ఎన్నో కోణాలు మీరు మాకు చెప్పి మాకు తెలుస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ఆయనతో ఇంత ఇంత అందమైన పరిచయం మీరు ఇచ్చారండి వాళ్ళ సో వీఆర్ ఆల్సో థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ అదొకటే కాకుండా ఇంకొక విషయం చెప్పాలి నాన్న కర్మయోగి అండి ఎంతోమంది ఎన్నో విషయాలు చెప్పారు కొంచెం ఈ కాంట్రవర్సీ మనం ఆపేద్దామండి ఆయన కర్మయోగి ఆయన మీ పనులు మీరు చేసుకుంటూ ఉంటే అందులో చంద్రమోహన్ కనిపిస్తారు మీకు అంతేగాని ఆయన అన్ని పనులు ఆపేసి నా కోసం రాని రోజు చెప్పరండి అందుకని ఎవరు వచ్చారో వాళ్ళకి చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ నమస్కారం మీ టైం తీసుకుని మా కోసం మా కుటుంబ సభ్యులు లాగా వచ్చారు ఎవరు లా రాలేదో ఆయన గురించి జోక్స్ వేసుకుంటూ ఆయన గురించి ఒక్క మాట మాట్లాడినా అది ఆయన ఆయనకి చూపించిన అభిమానంగానే మేమందరం భావిస్తాము యాక్టర్గా నాకంటే మీకే తెలుసు బాగా ఆయన ఏం చేశారు ఎంత చేశారు ఎంత అర్థం చేసుకున్నారు డైరెక్టర్స్ని కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ని కానీ నాకు కానీ ఆయన ఎప్పుడు మా తాతయ్య ఫస్ట్ ఆయన యాక్చువల్లీ మేము మద్రాసులో ఉండేవాళ్ళం కాబట్టి ఆయన నా ఆరో ఏట ఏడు ఏట దాకా ఆయన ఎంత పెద్ద యాక్టర్ నాకు ఎప్పుడు తెలియదు మామూలుగా ఎప్పుడు స్కూల్కి వచ్చి నన్ను పికప్ చేసుకొని నాతో ఎప్పుడు ఆడుకుంటూ హాయిగా ఉంటూ సరదాగా ఉండేవారు ఆయన ఎప్పుడు ఇంత పెద్ద యాక్టర్ అన్న ఒక ఇమేజ్ కానీ బిల్డప్ కానీ ఎప్పుడు ఉండేది కదా ఆయనకి నాకు మా చెల్లెకి ఎప్పుడు ఐ మీన్ ఆయన ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండేవారు లేదు నాన్న ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి ఎప్పుడు మిగతా వాళ్ళ కోసం ఉండాలి మనం కూడా ఉండాలి అని సో ఆయన నేర్పించిన ఐ డోంట్ థింక్ హీస్ లెఫ్ట్ అస్ ఐ థింక్ హీస్ స్టిల్ హియర్ ఐ థింక్ మై సిస్టర్ అండ్ ఐ విల్ లివ్ బై వాట్ హీ టాట్ అస్ అండ్ దట్స్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అక్క చెప్పినట్టు ఐ నెవర్ రియలీ న్యూ హీ వాజ్ అ యాక్టర్ పర్ సే ఐ ఆల్వేజ్ థాట్ దట్ ఓ మై తాతి హీ జస్ట్ కేమ్ ఫ్రమ్ వర్క్ సరే ఊనో కార్డ్ దాటుకుందాం తాతి ఐ ఆల్వేస్ యూస్ టు టాక్ టు చాలా నార్మల్గా దాని తర్వాత పెరి నాకు చాలా ఫాండ్ మెమరీస్ ఉన్నాయండి తాతి దగ్గర ఒక టేబుల్ ఉండేది ప్రాక్టికలీ బోత్ మై సిస్టర్ అండ్ ఐ గ్రో అప్ ఆన్ దట్ టేబుల్ కూర్చోపెట్టుకుని ఊనో కార్డ్స్ ఆడి నేమ్ ప్లేస్ యానిమల్ థింగ్స్ ఇట్స్ జస్ట్ నాకు ఐ నెవర్ రియలీ న్యూ అంటే ఇంత తాతి ఇంత పెద్ద మనిషి అదంతా నాకు ఇప్పుడు లేదు అంటిల్ టుడే ఐ డెంట్ రియలైజ్ దట్ హౌ మచ్ ఈ మెంట్ ఫర్ అదర్ పీపుల్ యాజ్ వెల్ బికాస్ దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ డెత్ అనమాట అందుకు నాకు ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలో అస్సలు తెలియట్లేదు కానీ నాకు ఇప్పుడు కూడా ఒక ఫీలింగ్ ఉంది తాతి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు షూటింగ్ కోసం వెళ్ళిపోయాడు మెడ్రాస్కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోయాడు ఈ ఈజ్ జస్ట్ హియర్ మేబీ నాట్ అరౌండ్ మీ ఆయన ఎప్పుడు చెప్పారు నీకు ఎప్పుడైనా ఏమైనా అయితే ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ పీపుల్ నేను ఆల్వేస్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ దేర్ నేను ఐఎమ్ జస్ట్ వన్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ విత్ యూ ఐ విల్ ఆల్వేస్ బీ విత్ యూ అండ్ అది మాత్రం మర్చిపోకని చెప్పారు అది నేను మర్చిపోను మీ ఇద్దరు కూతుర్లు కానీ మీ అనారాలు కానీ అందరూ కూడా వెరీ 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 సోబర్ బిహేవియర్ ఎంతో చక్కని 
డౌన్ టు ఎర్త్గా ఉన్నారు చంద్రమోహన్ గారు ఎంత ఇదిగా ఉండేవారో మీరు కూడా అలా ఉన్నారు అవాహ ఆయనే కారణం ఆయన నేర్పిన సంస్కారమే కావచ్చు ఆయన నేర్పినటువంటి ఇదే ఆయన పెంపకం తాలూకు ఇదే కావచ్చు మీరందరూ కూడా ఇంత సహనంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు రాత్రికి మిత్రులందరికీ ఇక్కడికి వచ్చిన గెస్టులందరికీ మా కుటుంబం తరఫున మా మామయ్య తరఫున చంద్రమోహన్ గారి తరఫున మా ఫ్యామిలీస్ తరఫున మీ అందరికీ హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం